sidste stint på det den af, hvor tomt ved at være forbi. Om et par timer skal vi ned igennem et lille stræd mellem noget, der hedder Monos Island og Chakachakara, tror jeg det hedder. Øh, vi kender det, fordi vi sejlede ud af det for 14 dage siden. Det er sådan et sted, hvor tidvand står og brøler ud og ind, så der kan godt være sådan et højt sø, så derfor laver jeg lige den her lille sekvens nu. Øh, og så sejler vi faktisk tilbage igen et par timer, og så er vi inde i Port of Spain, hvor vores rejse startede for 14 dage siden. En rejse, som er gået omkring Granada og Union Island og resten af The Grenadines, som det hedder, og tilbage til Tobago. Fantastisk sted. Og nu som sagt det sidste stykke fra Tobago, hvor vi angrede op i Man of War Bay, og så tilbage til Port of Spain, hvor rejsen slutter. Jeg ved ikke, hvilke oplevelser, der har været størst, for der har godt nok været mange. Øh, en sjov mix af en farlig masse oplevelser på ingen tid, øh, og et tempo, som er historisk lavt. Jeg tror ikke, jeg har slappet så meget af, siden jeg blev født, faktisk. Øh, og øh, på en eller anden måde, så har man bare levet en del af de omgivelser. Folk på land, alle de steder, vi har været, har ikke haft specielt travlt. Det har ikke været dogne eller noget, men, men man har bare sådan et, ja ja, det når vi nok det hele. Og det er enormt sundt, er jeg sikker på. Øh, særligt for vores del af verden, hvor man tit ofte stresser afsted, uden at opdage, hvor travlt man i grunden har. Øh, men på en eller anden måde bliver mange af de naturoplevelser, som der er rigtig mange af på sådan en tur her, de sætter, sætter vores dagligdag noget i relief. Jeg ved som sagt ikke, hvilke oplevelser, der har været størst. Men udtrykket, da Thomas for et par timer siden langt om længe fik en makrantilbid på krogen, det var faktisk ret meget værd, vil jeg sige. Men også morgenstundens øh, morgenmøde med delfiner foran stævnen var stort øh, ved Skilpadøen oppe i The Grenadines, øh, hvor store og rolige stingrays lå og svømmede rundt omkring benene på os, var helt fantastisk. Det er svært at forestille sig, hvordan en af mine store idoler, Steve Irving, kom så galt afsted med de her store, venlige kæmper. Øh, mit dyk med øh, nøshejer var øh, jo fantastisk for mig, der aldrig har prøvet dyk med hejer før. Øh, kultur, folk man møder på land, venlighed øh, og selvfølgelig dem, jeg har sejlet med. Øh, fantastisk gode bekendtskaber alle sammen, øh, som jeg jo ellers vi vil komme til at savne, når vi engang kommer i land. Det har været skægt at, øh, at være med, og det er, det er sikkert ikke sidste gang, jeg tager med. Øh. Ja, der kan I se, hjernen den slår simpelthen frem. Der er et eller andet med den her tilværelse til søs, der får hjernen til at slå frem. Så det gør den engang imellem. Men lige om lidt er det slut, så er det tilbage til hverdagen, og øh, den aberen skal også holde fri lidt. Den skal på land, den skal på værft, have nye skylights, have en ny Genua, som er gået i stykker på et af de tidligere togter før os. Øh, og mange andre store og små ting. Og så til november, så går det løs igen, øh, hvor rejsen skal gå over Stillehavet øh, til Thailand til sidst. Øh, en tur, som givetvis kommer til at tage omkring to år, øh, har jeg lavet mig fortælle. Det kan man alle sammen følge med på www.naboren.dk er jeg sikker på. Nu vil jeg stoppe og til trotteriet her og bare lige vende kameraet en gang ind over land og så ses vi lige om lidt.